വെൽക്കം ടു ബിന്ദുസ് കുക്കിംഗ് ഫോമുല ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചില്ലി ചപ്പാത്തി വീട്ടിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ചപ്പാത്തി ബാക്കി വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ചില്ലി ചപ്പാത്തി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുകളെ അപ്പം നമുക്ക് ചില്ലി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഞാനൊരു പത്ത് ചപ്പാത്തിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സവോള ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇത്തിരി വലുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഒരു നാലെണ്ണം ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ഇത്തിരി വലുതാക്കി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ സോസുകളാണ് സോയാ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും അത് ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പത്ത് ചപ്പാത്തിയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണം ആദ്യം എടുത്ത് ഇതിനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂന്നെണ്ണം വെച്ചാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനതൊരു കട്ടിങ് ബോർഡിലിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കുകയാണ് ഒന്നിച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ബാക്കി വരുമ്പോൾ വല്ല ഫങ്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചധികം ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ എടുത്തു വെച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈവനിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി വേസ്റ്റ് ആവുകയില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി പീസസ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മുറിക്കാം കൈകൊണ്ട് മുറിച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എടുത്തു വെച്ച മൂന്ന് ചപ്പാത്തി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് എടുത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പീസസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീനച്ചട്ടി ഞാൻ ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചു ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ കാരണം നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തിയും സോസുകളും എല്ലാം കൂടെ കിടന്നൊന്ന് ഫ്രൈ ആവാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എണ്ണ തീരെ കുറവായാലും പോരാ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഏകദേശം അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം നിറം മാറി തുടങ്ങി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ചില്ലി പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ എരിവിനനുസരിച്ച് അതും പിന്നെ സവോള ഒരു മൂന്ന് സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് തീരെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണ്ട നീളത്തിലുമല്ല കുറച്ച് ക്യൂബ്സായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചില്ലി ചിക്കനിലൊക്കെ ഇടുന്ന പോലെ ക്യൂബ്സായിട്ട് എന്നാൽ ഞാൻ അത്ര വലിയ ക്യൂബ്സായിട്ടല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സവോള നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സവോള കടിക്കാൻ കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം സവോള ഇടേണ്ടത് 
കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക സവോള ഒരിക്കലും വാടി ഒരുപാട് നിറം മാറരുത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്ത ഈ ചില്ലി ചപ്പാത്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടില്ല സവോള കുറച്ച് റോയായിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി കളർ മാറി തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സോസുകളാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് സോയ സോസ് റെഡ് ചില്ലി സോസ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് സോയ സോസാണ് അതും ഇപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ച് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചപ്പാത്തിയും കൂടെ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോസുകൾ മതിയാവുക എന്നുള്ളത് കാരണം ചപ്പാത്തിയും എല്ലാം കൂടെ സോസ് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സോസിൻ്റെ അളവൊന്ന് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നോക്കാം സോസ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പെപ്പർ പൗഡറും ആദ്യം കുറച്ചൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് നോക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ലാസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ചേർക്കാനുള്ളത് ക്യാപ്സിക്കം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ കാരണം ആ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ചില്ലി ചപ്പാത്തിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കണം ക്യാപ്സിക്കവും ഇതുപോലെ ഒട്ടും കളർ മാറാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടിട്ട് അധികം വഴറ്റരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരുവിധ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി പീസസ് ആണുള്ളത് അത് ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഒന്നിച്ചെടുത്ത് തട്ടരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവണം ആ മിക്സിങ്ങിലാണ് കാര്യം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത്തിരി സമയമെടുത്ത് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ആ സോസുകളൊക്കെ ചപ്പാത്തിയുടെ പീസിൽ നല്ലോണം പിടിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ എത്തണം ഈ മിക്സിങ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സോസുകളൊക്കെ എന്തോരം ഉണ്ട് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം സോസുകളൊന്നും പോരാ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേശ്ശേം കൂടെ ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണും കൂടെയൊക്കെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പുളിയുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പുളിയൊക്കെ അധികം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒഴിക്കാം അധികം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു പാകം ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പും സോസിൻ്റെയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ പോരാത്തത് എല്ലാം കുറേശ്ശെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ എല്ലാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചായിട്ടുണ്ട് പെപ്പർ പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂണും ആകെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ നോക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പുണ്ട് സോസുകളിൽ ഉപ്പുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടവും പിടിക്കണം എല്ലായിടവും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം ഇപ്പം നോക്ക് നമ്മുടെ ചില്ലി ചപ്പാത്തി കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ കളറ് ഒനിയൻ്റെ പിങ്ക് കളറ് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഗ്രീൻ കളറ് എല്ലാം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം അതൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കും കുട്ടികളെ വേഗം നമുക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീ കിടന്ന് ചില്ലി ചപ്പാത്തി നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ അപ്പം മാത്രമേ ആ ചപ്പാത്തി പീസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായ
ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല കട്ട തൈരിൽ കുറച്ച് സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടതും ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ വേറെ കറിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ചില്ലി ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള റൈറ്റേം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കില്ലല്ലോ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു ഐറ്റമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബൈ